de route 29 gaat verder. We zijn alweer bij de vierde wandeling. Vandaag wandelt Maarten Offinga door Sipculo. Hij begint natuurlijk waar hij de vorige keer gestopt is. En daar gaan we dan. De bergweg af, de kloosterstraat over en naar de Boerendijk. En daar staat de eerste wandelaar al op de burgemeester te wachten. Wat leuk om u tegen te komen, Maarten Offra. Jos van Arkel. Dag Jos. Jos van Arkel komt oorspronkelijk uit de Betuwe. Hij woont nu vier jaar in de gemeente Hardenberg. Waarvan de laatste twee jaar in Sipculo. Bevalt het in Sipculo, Jos? Nee, het bevalt hartstikke goed. Vooral het, ja. het dorpse karakter. Ja. Maar je bent dus in die zin, zeker met je partner, dan een ervaringsdeskundige om, ik zal maar zeggen, van de wat grotere omgevingen naar het dorpse. Ja. En ik, kom zelf wel, ik kom echt, zelf echt uit het platteland. Ja. Zij komt meer wat meer uit de stad, Veenam, Groningen. Ja. En ik kom, echt uit, uh, ik kom echt uit een dorpje op. Zo ver lekker buitenaf. Ik woon ja. hier op de achterzijde op de Akkerweg woon ik. Dat ja, is de ja. Boerendijk, Kloosterdijk in. Oh ja, ja. Dus, uh, en dat, dat willen we graag houden zo. Dat is ja. het mooiste wat er is. Jos en zijn partner kwamen hier voor de rust en ruimte. En om lekker buitenaf te wonen. Maar hij heeft ook wel wat zorgen. Ja, hoe gaan we dat hier houden? Want uh, er zitten een paar, paar van, van, van die problemen die we hier in de regio hebben. Is gewoon uh, zwerfafval is behoorlijk. Ja. Ja. Dus, uh, nou, ja, daar, daar hebben jullie we... echt als, als gebied heel veel last van. Nou, we hebben best wel last van wat, wat dumpingen. Ik heb al twee of drie keer uh, waar dingen voor dumpingen moeten, moeten oh, melden ja. bij de gemeente. Dus ja, drugsafval. Ja. Uh, mensen die hun huisvoorraad gewoon dumpen uit, uit Almelo of uit ja, 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 ja. steden. En dan komen ze gewoon hier naartoe en dumpen ze. Ja, want dat is stille wegetjes. Ja, hè? ja, ja. ja, ja. Nou, kijk, weet je, wij houden als gemeente altijd natuurlijk onze ogen open. Laat ja. dat helder zijn. Uh, maar we kunnen helaas ook niet op elk kruispunt staan. Nee. En uh, het is natuurlijk, en dat zul je met me eens zijn, intens triest dat mensen een levensstijl hebben om hun rotsen gewoon ergens uh, de natuur in te gooien. Oh, en Jos heeft ook nog een goede tip voor de lokale politiek. Uh, het zou het leuk zijn als de raadsleden en de plaatselijke belangen samen gaan komen. Een soort ja. kernendag. Oké. Okay. Dat lijkt me een ja, uitgelezen kans om in ieder geval het netwerk te bouwen, dat mensen elkaar leren kennen. En op die wijze uh, de connecties worden gelegd tussen de kleine dorpen, dus, kleine kernen ja. en de gemeente weer. Ik vind het een interessant idee. Dus in de modernisering van kernendag, één keer per jaar, ja. komen wij allemaal bij elkaar. Ja. En dan uh, kunnen we alles eens even goed uitwisselen. Juist. Ik vind dit een uh, gouden tip, ga ik meenemen. Mag Super. ik je wel hartstikke bedanken voor je bijdrage. En met deze tip zit de wandeling erop. En de volgende wandelaar staat alweer klaar. Goedemiddag. En hey, goedemiddag. Maarten Offerga. Roy de Jager. Dag Roy. Oh, leuk. Ja. Dankjewel. Ik ben nieuwsgierig wat je mij te vertellen hebt vandaag. Ik uh, wil je wat vertellen over ons dorp. Ons leuk. dorp. Neem mij op sleeptoog zou ik zeggen. Ja, uh, kom verder, gaan we ja. naar de Spartelvever. Oké. Okay. De Spartelvever, wat leuk. Ja. Dit is uh, ons recreatiegebied uh, in ons dorp. Oké. Okay. En uh, hier doen we van alles. Ja, wat, wat is dat mooi. Het is heel mooi. Het is, uh... Ik, is mij nog nooit eerlijk gezegd opgevallen. We hebben heel wat keer hier achterlangs gereden. Ja, ja het, uh, het is een uh, goed bewaard geheim. Nou, na deze uitzending niet meer, Roy. Het gebied rond de Spartelvijver is 12 hectare groot. En het water is in het midden 15 tot 17 meter diep. Plaatselijk belang en vrijwilligers zorgen voor het beheer en onderhoud. Je kunt hier zwemmen in de zomer en schaatsen in de winter. Maar er zijn ook sportactiviteiten, zoals de Aqua Klimcross. En er is een visvijver en een hondenspeelplek. En natuurlijk is de Spartelvijver bekend van het allermooiste feestje. Dus het kon nog wel eens heel druk worden hier. De skatebaan is een lang gekoesterde wens van de jongeren en plaatselijk belang Sipculo. En heet inmiddels de Spartelbaan. Prima, hier hebben we voor de jeugd een skatepark uh, ja, gerealiseerd. Ja, het, is, het is nu rustig, maar de jeugd ja. maakt er veel gebruik van. Ja, steeds, uh, steeds meer. En ja. je hebt toezicht van het café altijd. Ja, altijd inderdaad. Dus ja, en... en de jeugd kan zich vermaken, een lampje erbij, klaar ja. is Kees. Ja. Ja, Mooi. Het is, uh, en de overlast is er minimaal. Als je ja, dit in een ja. dorp doet, dan heb je... Uh, ja, heb je altijd discussie. Ja. Tegenover de Spartelvijver ligt Sportpark de Dubbeltreffer. Dat is een sportpark die uh, wordt heel goed onderhouden en allebei. Dus, dus we hebben korfbal en voetbal, maar dat is ja. ook een uh, uh, fitness... Uh, Oké, okay. uh, want ik keek met een scheefhoog toen kwam aanlopen, maar dat ziet er uh, strak uit daar. Dat ziet strak uit. We zijn ja. ook een heel grote groep uh, vrijwilligers die daar ja, ja, ja. Mooi, hoor. onderhouden. Ja. Terwijl ze het dorp binnenwandelen, vertelt Roy nog over de actieve dorpsgemeenschap van Sipculo. En zo komen ze aan bij het dorpshuis. Uh, 
En hier zijn we bij de Horst. Ja. Uh, dat is het gemeenschapscentrum van Sipco. Hier wordt ja. uh, het kinderdagverblijf, hier wordt gestemd, maar ook alle rijen verenigingen uh, houden ja. hier een repetitiesvergaderingen. Uh, het was eerder een kerkgebouw, dat, uh, die functie is uh, Ja, je opgeven. ziet hem inderdaad. Ja, ja. Ja, de klok hangt er nog wel. Uh. Ja. Het verenigingsleven van Sipculo speelt zich grotendeels hier af. Ook de biep en de kinderopvang hebben hier onderdak. En ook dit multifunctioneel centrum is erg geschikt om een feestje te geven. Absoluut. Ik heb er nog een presentje voor u. Oké, okay, dankjewel. Wat leuk. In uh, Hoefijzer met uh, alles voor ons dorp. Ja, een oh, beetje het motto van ons uh, Plaats van Belang. Okay. En de zegel van ons dorp. Oh, wat leuk. Dankjewel. Dat ja. zijn mooie herinneringen. Hé, hey, uh, hartstikke bedankt. Ja, Ik ga bedankt. binnen nog even kijken in de Horst en wij ja, zien elkaar zeker terug. Ja, en zeker. succes met alles. Ja, dankjewel. Dankjewel voor je enthousiasme. Uh, tot ziens. Oké, okay, tot ziens. Hey. Die burgemeester van ons wordt toch maar weer verwend, hè? Ik begin nu toch wel een beetje jaloers te worden, hoor, burgemeester. Even kijken of dit goed gaat hier. Ziet er weer strak uit. Complimenten, heren. Succes ermee. Dan zie je iemand voorbij wandelen en denk je... Hmm, waar ken ik die man toch van? Verdomme, denk ik, bekend gezicht. Ja, 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 ja. Ja, 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 nou, zo, zo loop ik even dwars door uh, Sipkulo heen. Ik leer het wel en ik denk, gaat je daar even naar buiten hoor. Ja, ja. Goedemiddag. Ja, ik Goeie zie nog dat de werkzaamheden druk zijn ja, op dit he? moment. Albersloor. De Albert Maarten Ofra. Oké, okay, uh, ik ben de voorzitter van Stichting Klooster Sipkelo. Ja. We hebben genoeg dynamiek, genoeg uh, ja. om over te praten, denk ik. Leuk, ik ben nieuwsgierig. Ja. Dus, nou, uh, ik zou eerder. zeggen, neem me mee op sleeptal. Doe we. Ja. Hier ben ik trouwens, uh, hier heb ik 25 jaar gewoond. Oké. Okay. Ik woon nu in Vermzo. Ja. Uh, maar dit, uh, ik heb altijd dit is echt het ouderlijk huis. Ja, oh, okay. in de kloosterpunt heb ik gewoond. Dus ja. ik ben in principe altijd opgegroeid. Ja, 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 ja. Dat is een, op zich al een verhaal. Ja, ja, ja. Leuk, leuk, leuk. Ja, ja. En die put die is, uh, die is gebouwd op de oorspronkelijke grond. Ja. Uh, waar vroeger de oude put stond, zeg maar. Ja, ja. Van het klooster. Ja. Alleen meneer Van Heek, de textielfabrikant. Ja. Die heeft in 1922 of zo is die, uh, begonnen met het kloosterterrein te ontwikkelen. Of ja. te, om te graven, dat ik straks even zien. En die heeft hier die put laten bouwen, bovenop dat historische stukje grond, zeg maar. Ja. Dus een, 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 heeft hij gezien waarschijnlijk in Oostenrijk of in uh, ja, ja. Of even ja, Italië, ja. Eind, uh, in de bergen, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat kun je zien, dat is niet een, een middeleeuwse put, maar wel 100 jaar ook nu. Op deze plek stond het middeleeuws klooster Groot Galilea. De resten zitten nog onder de grond. En wat wij doen, is dit zo'n klooster het weer zichtbaar maken. Ja. ja middels een silhouet. Ja, ja. Het museum daar onderin maken. En het kost ook heel veel geld. Ja, absoluut. 1,4 miljoen. Kijk, ja, ja. Maar de tuin hebben we al klaar. Ja. Dat kunnen we laten zien zo meteen. En dat geld dat halen we uit de projecten. Onder andere de woningbouw. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat geld uit de verkoop maar... van de honden en de woningen. Ja, geld dat we hier nu verdienen. Wordt in feite besteed weer. Ja, dat gebruiken we als cofinanciering. Ja. Voor subsidies en noem maar op. Ja. Om toch te zorgen dat we dat van de grond krijgen. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. Dit is de oude kelders die Van Heek uitgegraven heeft. Ja. Heeft u wat proberen alles zeg maar, wat waardevolle was mee te nemen. Voor geld natuurlijk. Ja, ja, ja. Toen is hij gestorven in die twee jaar dat hij hier bezig was. Oké. Okay. Is niet afgemaakt. Dus alles blijft wel liggen. En uh, hebben ze dat allemaal weggehaald als bouwmateriaal. Ja. Oké. Okay. Twintig jaar. Ja, ja. Dus kon je al, al die stenen, alles ja. kon je gebruiken. Dus hebben... Maar wij proberen die, die wand te herstellen. De oude ja. stenen muur. De vloer ligt er ook nog in, dat is ook ja, een ja. stenen vloer. En die tuin ligt op de oorspronkelijke plek. Hier had de kerk vroeger. Ja. En dan maken we daar ook een silhouet. Ja. Oorspronkelijk de, de, oh, 22 meter hoog. Met een geweldig uitzicht op de Engbertdijksvenen. Dan is die tuin ingericht dat die vroeger was. Ook, ja. ook met de Bedische kruiden die dus ja, de vroeger ja, ja. gebruikten. De stichting Klooster Sipculo wil nog een wandelpad aanleggen over de oude muur rond het terrein. Begrijp ik hem goed dat nu wat jullie als gedacht ook hebben hier omheen dan eigenlijk op, op hetzelfde niveau het maaiveld ja. weer de contouren van het oude klooster willen gaan neerleggen. Klopt. Ja. Oh, dus dat, dat is wel weg. heel mooi. Nou, zeg dat wel. Wat een geschiedenis hier in Sipculo. Daarover is ook veel te zien in Museum Zichtbaar Verleden. Hier zijn ook de voorwerpen te zien die tijdens opgravingen in 1928 zijn gevonden. De burgemeester krijgt nog een boek mee waar de hele geschiedenis in staat. Om nog even rustig na te lezen. S'avonds voor het slapen gaan. 
We moeten natuurlijk niet vergeten het gastenboek van het museum te tekenen. Heel erg bedankt voor het boek, maar ja. vooral de uitleg en okay. uh, voor mij de aanleiding om zeker nog eens een keertje terug te komen. Dus ik hoop je zeker uh, tegen te komen. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Tot ziens. En, uh, veel succes met het lezen van het boek. Ja, dank je. En als ik volg je terug, dan gaan we het overhoren. Oh jee, ik hou mijn hart vast. Bedankt. Okay. Tot ziens, ja. dag. Gertie Botter woont in Sipculo. Ze is al jarenlang behoorlijk actief in het dorp. Momenteel is ze voorzitter van de voetbalvereniging SVV 56. Nacht. Goeiedag. Ik ben Gertie Botter. Dag Gertie, Maarten Overga. Dag. Wat leuk om elkaar tegen te komen. Ja. En jij gaat mij meenemen en vertellen over Sipculo. Dat ga ik doen. Gertie wil het graag met de burgemeester hebben over de leefbaarheid in het dorp. En over de gevolgen van corona voor het dorpsleven. Het elan is wat weg. Ja, ja. Uh, vrijwilligers die krijgen we toch weer wat meer moeite krijgen we die betrokken. Ja. Het was een hele belangrijke plek waar mensen elkaar ontmoeten ja. en um, waar, het, waar het gezellig was en sfeer was. En ja, nu ja. moet je echt zoeken om dat weer opnieuw te vinden. Ja. Nou, we zijn toch afhankelijk ook van vrijwilligers natuurlijk. Ja, absoluut. En uh, ja, uh, die krijgen er ook moeilijker bij. Ja. Nieuwe mensen zijn moeilijk te vinden. Het komt regelmatig voor dat, nou ja, ik, dat ik als voorzitter maak me niet zo heel veel uit, maar nee, nee. dat ik achter de bar moet staan, zeg maar, ja, omdat er verder ja, ja, niemand ja, ja. is. Um, en dat was nooit zo. Nee. Dat is alleen op de voetbal, maar ik denk dat het veel breder zo is. Ja. Dat ja. we zijn een beetje verleerd zijn om elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen. Ja. Maar ik zie tegelijkertijd, met name uh, bij de jeugd, ja. die hebben, nou ja, zeg maar, alle, iedereen die tussen de 15 en de 22 was zo'n beetje, ja. Ja. die hebben heel veel gemist in die tijd. Ja, 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 ja. ja. Het, het is wel een plaatsbaar signaal wat je afgeeft, want ja, ik hoor het ook wel meer hoor. Dat ja. het echt wel een. Uh, een nadrukkelijk punt van aandacht is, hoe komen die vrijwilligers weer in die oude energie ja. terug? Um, maar ja, de wereld is wel heel fors veranderd. Hè? En um, ik heb wat zorgen gehad in de afgelopen jaren. Gelukkig verandert het nu dat uh, over de woningbouw. Er is ja. hier 13 jaar lang niet gebouwd. Nee, dat betekent nee. dus dat er heel veel mensen zijn weggetrokken. Ja. Um, ik ken ze bij de voetbal. Ja. Jonge mensen, actief in de vereniging in Marienberg, in Bergendijn. Ja, ja. In, nou ja, overal zijn ze naartoe. Maar ze konden niet in Sipculo. Nou, dit is een dorp waar mensen zelf bouwen. Ja. Uh, dus dat baart mij wel zorgen. Ik ben ja. jarenlang uh, voorzitter geweest van het schoolbestuur. Ja. Daar zie je dat je elk kind nodig hebt ja. om je kwaliteit van onderwijs te kunnen ja, bieden. Ja, ja, ja. Dus het hangt ja. voortdurend in elkaar. Ja. Gertie is blij met de bijdrage van de gemeente voor het sportpark. We hebben een prachtig sportveld. Ja. En daar heeft de gemeente heel erg aan bijgedragen. Okay. Betegeling rondom... Uh, Prachtige ruimte voor de sponsorborden. Oh, leuk. Dus ja, erg ja. Mooi. mooi. Dus uh, leuk ook zeker een dankjewel naar ik, de gemeente. Ik zal het compliment naar de wethouder Sport overbrengen. Nou, dat vindt hij vast leuk om te horen. Heel erg bedankt voor uh, zeker twee hele belangrijke onderwerpen. Ik vind die ene echt wel heel serieus. Hè? Ja. De, de naeilende effecten van corona en wat voor impact heeft dat op de samenleving. Ja. En hoe die vrijwilligersflow weer uh, energie gaat krijgen. Ja. Ik vind het wel een signaal, neem ik graag mee in de richting het college en regionaal. Ja. En in die zin ook wat terecht wat je zegt, leefbaarheid, platteland, erg belangrijk. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Ik zou zeggen, succes ook met Sipulo. En ik kom graag weer terug. Fijn, Tot mooi. ziens. Bedankt. Dag. Tot ziens. Dag. Als laatste staat een bezoekje aan de basisschool CMBS Windesheim op het programma. Deze zelfstandige school bestaat dit jaar 100 jaar. Daarom was er de eerste week van juni een feestweek. Goedemiddag allemaal. Hoi. Weet, je, weet jullie wie dit is? De burgemeester. De burgemeester. Ja, die wil even bij jullie in de klas kijken. Laat eens zien dan. Hoe werkt dat? Er zijn welke, welke vind je het moeilijkste? Hoe lukt dat allemaal wel? De burgemeester neemt natuurlijk in alle klassen een kijkje. Taal is belangrijk op deze school. Nou, we investeren in die zin wel heel veel in, uh, in, in de schoolbiep. We hebben ja. echt, uh, nou, jaarlijks laten we allemaal nieuwe boeken aanschaffen. Ja, ja. Daarnaast hebben we een leerscoördinator. Ja. We hebben nu een leerkracht die op, echt ook op eigen initiatief begonnen is met een opleiding tot taalcoördinator. Oh. De school heeft een eigen gymzaal. En hier krijgen alle groepen twee keer per week gymles van Niek. 
Ja? Uh, dat is eigenlijk een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling. En het okay. preventief werken aan nou, het voorkomen van pesten. Ja, ja, ja. ja. En uh, dat doen we eigenlijk vanaf groep 1. En dat gaat aan de hand van verschillende kleuren petjes. Ja, en die ja. petjes die symboliseren dan een bepaald gedrag. Ja, waar, ja. Waar, waarbij de witte pet eigenlijk dan de belangrijkste pet is. Dat betekent je je vertrouwen in ja, jezelf. Ja. Vertrouwen ja. in jezelf. Okay, en, ja. Ja. Oh ja, ja. Op die manier uh, hopen we in ieder geval kinderen eindgroep 8 ja. af, af te leveren die uh, nou ja, goed in hun vel zitten, ja. vertrouwen in zichzelf hebben. En, en ook, hoe pakken uh, de kinderen dat nou op? Ja, ja, ze, vinden het, uh, ze vinden het wel heel, uh, wel heel leuk. Oh, hier zijn de kinderen druk bezig met het maken van een moederdagwerkje. Ik weet zeker dat iedereen blij zal zijn met dat cadeautje. Ik zie wel hele mooie tekeningen. Oh, jij bent dapper bezig. Goed zeg. Die wordt heel mooi. Oh. En hier wordt ook geknutseld. Het wordt een... Een hamburger? <laughs> Drie stukken vlees. Hebben jullie druk? Ja, ja. <laughs> een beetje. Wat zijn jullie voor moois aan het maken? Vis. Een vis? Nou, het dansje voor de koningsspelen zit er al goed in, zo te zien. Uh, zin om even mee te swingen, burgemeester. Ach, ja. Ik ben blij dat niemand roept dat ik mee moet doen. We lopen ja. nu door. Hoor. Ja. Hey, recent in het nieuws, allemaal berichtgevingen. Kwaliteit van taal, kwaliteit van rekenen. Hoe kijken jullie naar dat soort berichtgevingen en hoe kijk je dan ook naar de school hier in Sipkulo? Hoe uh, pakken jullie dat aan? Nou, als ik uh, nog een stukje verder terug ga naar, ja? de, naar de coronaperiode. Hè. Toen was natuurlijk heel groot in het nieuws van uh, uh, overal grote leerachterstanden ja. ontstaan. En uh, toen bleek eigenlijk dat er uh, nou, nauwelijks achterstanden waren opgelopen. Het okay. heeft ook te maken onder andere met uh, de inzet van Maarten en andere ja. leerkrachten. We hebben heel veel online les gegeven, dus ja. via de laptop. Uh, kinderen continu maar les blijven geven in die periode en ja. dat heeft echt wel zijn vruchten afgeworpen. Als je kijkt naar onze eindopbrengsten van de afgelopen jaren in groep ja, ja. 8, waren ze op het gebied van taal altijd op het niveau, het landelijk niveau, die ze, wat, wat, wat was vastgesteld. Mooi. Dus, ja. uh, dus jullie sleutelen er goed aan, want dat is uiteindelijk wel belangrijk. Hè? Ja, ja. Goede bagage, rekenen, taal voor ja, kinderen naar de toekomst. Ja, 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 ja. Nou, compliment. En daarmee zit deze wandeling door Sipkilo er bijna op. Ik ben aan de wandel. Kijk aan, je hebt er al een paar kilo ergens op zitten. Ja, ja, ja. En zo kom ik iedereen tegen. Dus het is ja. altijd leuk om even, even een handje te schudden. Goeiedag te zeggen. En dan gaan we nu bij Mariëberg. We gaan die kant op. Ja. Succes nog eens. Dankjewel. Fijne dag verder. Dag. Even doorstappen, burgemeester. Je bent er bijna. Wist u trouwens dat de sloot langs de Kloosterdijk de gemeentegrens is? Ho, 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 burgemeester. Wel in de gemeente Hardenberg blijven wandelen, hè? Oh, en voor de vaste kijker, als het geen hekjes zijn, dan zijn het wel slootjes. Oh, niet schrikken, het is de burgemeester maar. En zo zijn we bij het eindpunt daar gekomen. De volgende keer starten we weer hier bij de Kloosterdijkbrug. Tot de volgende keer!